ఓకే హలో గాయస్ హవర్ యూ మనం న్యూమరికల్ మెథడ్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్ లెసన్ లో మనం బేసిక్స్ మెథడ్ చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ రెగ్యులర్ ఫాల్సీ ఆర్ ఫాల్సీ పొజిషన్ మెథడ్ చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇటరేషన్ మెథడ్ అనేది మనం చెప్పుకుందాం ఓకే అప్రాక్సిమేషన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ముందే చెప్పాను మనకి ఏంటి టూ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ వచ్చింది అనుకుంది దాన్ని అప్రాక్సిమేట్లీ టూ పాయింట్ సిక్స్ అలా తీసుకున్నాం అండి దీన్ని అప్రాక్సిమేషన్ అంటాం ఇందులో బైసెక్స్ రెగ్యులర్ ఫాల్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ మెథడ్ నుంచి అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం గాయస్ ఓకే గాయస్ మనకైతే ఇటరేషన్ మెథడ్ లో మనకి ఈ క్వశ్చన్ అయితే నేను చేయబోతున్నాను ఫైండ్ ఏ పాజిటివ్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ యూజింగ్ ఇటరేషన్ మెథడ్ మనకి ఆన్సర్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మనకి పాజిటివ్ రూట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పాడు దీని ద్వారా ఇటరేషన్ మెథడ్ ద్వారా అయితే మనకి ఏ మెథడ్ అనేది ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేస్తాడు అయితే మనకి ఇటరేషన్ మెథడ్ ద్వారా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ మనకి ఏదైతే ఇచ్చాడో ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ క్వశ్చన్ లో అయితే నేను ఎక్స్ అనేది ఏమీ ఇవ్వలేదు వాడు అప్పుడు నేను ఎక్స్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలో చెప్పడం కోసం ఈ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా మనకి ఎక్స్ అనేది మిగిలిన క్వశ్చన్స్ లో అయితే ఇచ్చేస్తాడు ఎక్స్ టేక్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఓకేనా విచ్ లైస్ నియర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ ఎక్స్ నియర్ పై అని చెప్పేసి కానీ లేదా టేక్ ఎక్స్ యాజ్ వన్ అని కానీ మనకి ఇచ్చేస్తాడు అండి వాల్యూ అనేది అంటే ఎక్స్ నోట్ అనేది వన్ తీసుకుంటాం ఇనిషియల్ గా మనకి ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ అని ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఏది ఇవ్వలేదు అవి ఇవ్వనప్పుడు ఎలాగ మనం ఫైన్ అవుట్ చేయాలని కూడా ఇందులో ఈ క్వశ్చన్ లో ఉంటుంది అందుకని ఈ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా అయితే మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో ఒక ఎక్స్ అని దించుకుని రిమైన్ టెన్ సపోజ్ త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఓకేనా ఈ ఈక్వేషన్ ని ఎక్స్ మాత్రమే ఉంచుకుని రిమైనింగ్ అన్ని ఒక సైడ్కి వచ్చేయాలి అలా తీసుకురావాలి ఓకేనా మనకి ఈ ఎక్స్ ఉంది ఎక్స్ ఉంది మనకి రెండు విధాల మనం తీసుకోవచ్చు అయితే నేను దేని ఏ ఎక్స్ ని మనం బయట తీస్తున్నానంటే నేను ఈ ఎక్స్ ని బయట తీస్తున్నాను అనే ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు కదా అని అడగచ్చు తీసుకోవచ్చు కానీ తీసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలండి డిఫరెన్షియేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చేది సపోజ్ ఇది ఎక్స్ ఫైన్ వచ్చేద్దాం ఫస్ట్ ఒకసారి ఓకేనా సపోజ్ ఎక్స్ ఈ త్రీ అనేది ఇక్కడ ఉంది సపోజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ అనేది ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది ఇటు వెళ్తే ఏమవుతుందండి ఇటే వెయిట్ చేస్తుందండి కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఓకేనా ఈ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది అంటే దీన్ని ఏమనుకుంటామండి ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకోవాలండి ఓకేనా ఇక్కడికి ఓకే ఇది లెట్ ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఆర్ ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఇలా నోట్ చేసుకుంటామండి నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఫైవ్ ఎఫ్ఎక్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలండి ఓకే మనకి ఫైవ్ ఎఫ్ఎక్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఫైవ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది మనం ఫైన్ అవుట్ చేయాలండి ఈ ఫైవ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఫైవ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలండి ఓకేనా ఓకే ఫైవ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది బై డిఫరెన్షియేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేయడం వల్ల మనకి ఫైవ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తుంది అండి అయితే డి బై డి ఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అండి మనకి ఫైవ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై త్రీ అవుతుందండి ఓకేనా మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై త్రీ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇటరేషన్ మెథడ్లో మనకు ఒక కండిషన్ అనేది ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై చేయాలి అలా సాటిస్ఫై చేస్తేనేనండి మనకి ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎక్స్ అనేది కరెక్ట్ అండి ఓకేనా సపోజ్ మీరు ఇంతకుముందు అడిగాను మిమ్మల్ని ఒకవేళ ఈ ఎక్స్ తీసుకోవచ్చు కదా అని ఈ ఎక్స్ తీసుకుంటే కాస్ అండ్ వర్స్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి వచ్చి మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సపోజ్ ఎక్స్ తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది అండి ఈ వన్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఓకేనా కాస్ అండ్ వర్స్ ఆఫ్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎక్స్ అవుతుందండి ఓకేనా అలా వస్తుంది ఇక్కడ అయితే అలా చేసితే మనకి ఏంటంటే మనకి వన్ కి సాటిస్ఫై అనేది అవదండి ఓకేనా మనకి ఇక్కడ మనకి అసలు మనకి సాటిస్ఫై ఏంటంటే మన ఇటరేషన్ మెథడ్ లో ఉన్న ఫార్ములా ఏంటంటే మోడ్లెస్ ఆఫ్ ఫైవ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వన్ ఒకవేళ మనకి ఎక్స్ ప్లేస్ లో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చేటటువంటి వాల్యూ అనేది ఒకటి కంటే తక్కువ వచ్చిందంటే కనుక అప్పుడు ఈ క
టూ ప్లస్ చేసిన తర్వాత మనకి డిగ్రీస్లో ఉన్నది రేడియన్స్ ఆర్లోకి మారుతుందండి ఓకేనా మారిన తర్వాత అప్పుడు మనకి మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో వన్ సబ్జెక్ట్ చేసాం ఓకేనా మైనస్ సైన్ వన్ బై త్రీ ఓకేనా చేసినప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చిందండి మైనస్ మోడ్లెస్ ఆఫ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ మనకి ఒకటి కంటే తక్కువలో ఉందా లేదా సపోజ్ మన ఇక్కడ జీరో ఇది వన్ ఇది మైనస్ వన్ అలా చూసుకున్నట్లయితే మైనస్లోకి వెళ్ళిందంటే ఇది ఒకటి కంటే తక్కువే కదా అంటే లెస్ దాన్ వన్ ఓకేనా అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినట్టేనా ఈ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై అయింది ఓకేనా అంటే ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో వన్ అని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఒకటి కంటే తక్కువ ఉండాలి ఒకటి కంటే తక్కువ ఉంది ఒకే కండిషన్ అనేది ఇక్కడ సాటిస్ఫై అయిపోయింది ఓకే కదా అయితే మనం ఎక్స్ నే మనం తీసుకోవచ్చండి ఓకే మన కండిషన్ అయితే సాటిస్ఫై అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ దాకా ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో చూడండి మనకి ఎక్స్ ఏమన్నా ఇచ్చిన మనకి అసలు ఎక్స్ వాల్యూ అనేది అసలు అసలు ఇవ్వనే లేదు ఒకవేళ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ కానీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయమంటే కనుక మనకి ఫైవ్ ఎఫ్ఎక్స్ తీసుకోవాలండి ఓకేనా ఫైవ్ డేస్ ఎఫ్ఎక్స్ అనేది మీరు అసలు యూస్ చేయకూడదు ఎందుకంటే జస్ట్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే మనకి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి మాత్రం యూజ్ చేస్తాం మనకి ఫైవ్ డేస్ ఎఫ్ఎక్స్ తీసుకోవాలి మనం చేసినప్పుడు అయితే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఏది ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఎక్స్ ఫైవ్ నోట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది చూసుకోవాలండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇచ్చింది ఏంటండి త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అప్పుడు మనం మనకి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇలా తీసుకుంటాం ఓకేనా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం జీరో వన్ అవి మనం బైసెక్స్ మెథడ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కదా సేమ్ వాల్యూస్ అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి రెండు ఆపోజిట్ సైన్స్ వస్తాయి ఆపోజిట్ సైన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎక్స్ నాట్ అనేది ఫైన్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓకేనా మిడ్ పాయింట్ ఫైన్ అవుట్ చేసి ఆ ఎక్స్ నాట్ నుంచి మిగిలిన ఈ సమ్ అనేది ఈజీగా తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకేనా అది ఎలా ఫైన్ అవుట్ చేయాలని చెప్తాం ఓకే మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఫైన్ అవుట్ చేశారు త్రీ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ మనకి ఏదైతే బైసెక్స్ మెథడ్ చేశారో అలాగే చేయాలి అయితే మనకి ఏంటంటే మనకి క్యాష్యూ అని ఎప్పుడు కూడా మనకి టెక్నోమెటిక్ రేషియోస్ వచ్చినప్పుడు ఫోర్ టైమ్స్ ప్లస్ చేసి మూడు అనేది మనకి రేడియన్స్లోకి మార్చుకోండి ఇక్కడ ఆర్ అనేది వస్తుంది చూడండి రేడియన్స్లోకి మార్చిన తర్వాత త్రీ తర్వాత ఆల్ఫా ప్రెస్ చేయండి దాని తర్వాత క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే కనుక ఎక్స్ అనేది అవుతుందండి ఓకేనా క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ ఆల్ఫా ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ ప్రెస్ చేస్తారు ఓకేనా త్రీ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ మనకి మళ్ళీ ఆల్ఫా క్లోజ్ బ్యాగెట్ ప్లస్ చేస్తే ఎక్స్ అవుతుంది మళ్ళీ క్లోజ్ బ్యాగెట్ చేస్తే కాస్ ఎక్స్ మైనస్ మనకి వన్ ఓకేనా మైనస్ వన్ ఓకే ఇది ప్రెస్ చేసిన తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది కదా ఇది ప్రెస్ చేస్తారు మనకి ఎక్స్ ప్లేస్లో నేను ఏం సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాను జీరో సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాను సో జీరో క్యాలిక్యులేషన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత జీరో నొక్కుతారు ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వచ్చిందండి మైనస్ టూ వచ్చిందండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం అంతా ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్యాలిక్యులేషన్ మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ నేను ప్రెస్ చేసేది వన్ అండి ఓకేనా వన్ మనం వన్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకేనా వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ ఓకే కదా ఇది మనకి జీరో మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇలా చూసుకున్నట్లయితే ఇది మైనస్ లో ఉంది ఓకేనా ఇది ప్లస్ లో ఉంది అంటే జీరో కంటే తక్కువ సో ప్లస్ దెన్ జీరో ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అంటే ఆపోజిట్ సైన్స్ వచ్చినాయి కదా మనకి ఓకేనా ఆపోజిట్ సైన్స్ వచ్చినాయి అంటే మనకి అది మనకి ఎక్స్ నోట్ అనేది ఫైన్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా ఓకే మనకి ఎక్స్ నోట్ అనేది మనం ఫైన్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నాం మనకి రెండింటికి ఆపోజిట్ సైన్స్ అయితే వచ్చినాయి మన ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫైవ్ వాల్యూస్ జీరో ప్లస్ వన్ అంటే జీరో తీసుకున్నప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూ నెక్స్ట్ మనకి వన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి రెండు ఆపోజిట్ సైన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి జీరో ప్లస్ వన్ బై టూ అండి జీరో ప్లస్ వన్ బై టూ దట్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకోవాలండి ఓకేనా ఎక్స్ నాట్ అని మనం జీరో పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకోవాలి రిమైనింగ్ అనేవి ఎలా తీసుకోని చెప్తాను ఓకేనా ఓకే నెక్స్
నెక్స్ట్ మనకి ఫైవ్ డాష్ ఎఫెక్ట్స్ అండి మనం ఇది ఫైవ్ డాష్ ఎఫెక్ట్స్ అలా ఎందుకు చేస్తామంటే మనకు వన్ కంటే తక్కువ ఉందా లేదా మనం ఎక్స్ తీసుకుంటే వాల్యూ అండి సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా కండిషన్ అనేది అని దానికోసం రాస్తాం దాని తర్వాత కింద ఏం రాస్తారంటే హెన్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ ఇక్కడ రాయాలి ఓకే నా ఫైవ్ డేస్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది మన కంటే తక్కువ అయినప్పుడు హెన్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ అనేది మనకి రాయండి దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఫైవ్ ఎఫెక్ట్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సారీ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఓకే అదే వాల్యూ మనకి ఏంటంటే దట్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ మనం తీసుకునే వాల్యూ అనేది ఫైవ్ ఎఫెక్ట్సే తీసుకోవాలి ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ నాట్ ఎక్స్ అనేది మనం తీసుకోకూడదండి ఓకే ఫైవ్ ఎఫెక్ట్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ సో కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఈ ఎక్స్ ప్లస్ మనం ఏం సబ్జిట్ చేయాలండి ఎక్స్ నాట్ అని సబ్జిట్ చేయాలి ఎక్స్ నాట్ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే నాకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సబ్జిట్ చేస్తే వాల్యూ అనేది ఎంత వస్తుందో చూద్దాం ఓకేనా దట్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ప్రతిసారి కూడా మనం ఇదే వాల్యూలో సబ్జిట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ చూడండి ఈజీగా మీకు చేయడానికి ఈజీ మెథడ్ అనమాట ఇది ఓకేనా మనకి యాక్చువల్ టెక్నోమెటిక్ వేసి వచ్చింది ఖచ్చితంగా ఇది రేడియన్స్ లో ఉండాలి రేడియన్స్ లో ఉన్న తర్వాత ఇది ఎలా సబ్జిట్యూట్ చేయాలి అంటే బ్రాకెట్ పెట్టుకుని మనకి కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అని సబ్జిట్ చేసుకోండి ఓకేనా ప్లస్ వన్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ బెస్ట్ చేయండి ఆ ఎక్స్ ప్లేస్ లో మనం ఏం ఇస్తున్నామండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తున్నామండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చిన తర్వాత జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ వచ్చింది అంటే ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ ఒక వాల్యూ వచ్చేసిన అంటే ఏంటి ఎక్స్ వన్ అంటే ఫైవ్ ఎఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఓకేనా మనకి ఎక్స్ టూ కావాలి ఇది ఇంకా సింపుల్ ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ చేయాలండి అంటే ఈ వాల్యూ ఇందులో సబ్జెక్ట్ సరిపోతుంది దట్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ దట్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఇక్కడ మీరు ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ నాట్ అని రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ వన్ అని రాసుకోవచ్చు ఎలా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ వాల్యూ కావాలి అవి మళ్ళీ అంత ప్రెస్ చేయకూడదు కదా డైరెక్ట్ మనం ఏం చేయాలి క్యాల్సీ ఫైవ్ నొప్పుతాం జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేస్తాం నాలుగు వాల్యూ తీసుకోండి ఎందుకని మంచిది ఓకేనా ఎంత వచ్చిందండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో త్రీ ఫోర్ అండి ఇదేంటిది ఎక్స్ టూ వాల్యూ ఎక్స్ టూ వాల్యూ వచ్చింది ఓకేనా రిమైనింగ్ కూడా మీరు అలాగే రైట్ చేయండి ఓకే అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళండి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వీడియో టైమింగ్ అనేది ఎక్కువ అయితే మీకు కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటుందని నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా రాసేస్తున్నాను ఓకేనా ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ చేయాలండి ఎక్స్ టూ అని సబ్జెక్ట్ చేద్దాం క్యాలిక్యులేషన్ బెస్ట్ చేశాను జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో త్రీ ఫోర్ ప్రెస్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ వచ్చిందండి ఇది ఏంటిది ఎక్స్ త్రీ ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఫోర్ కావాలి ఎందుకు ఎందుకని ఇంకా చేస్తున్నామంటే తెలుసు కదా మనకి అప్ టు త్రీ డిసిమల్ ప్లేసెస్ అని కనుక ఒకవేళ మనకి ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇందులో నీ మనకి క్వశ్చన్లో కనుక అప్ టు త్రీ డిసిమల్ ప్లేసెస్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు మనకి త్రీ డిసిమల్ ప్లేసెస్ వచ్చే వరకు చేస్తారండి మనకి ఫోర్ డిసిమల్ ప్లేసెస్ అంటే ఫోర్ డిసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు అప్రాక్సిమేషన్ అని చూస్తారు అంటే టూ వాల్యూస్ ఎక్స్ త్రీ కానీ ఎక్స్ ఫోర్ కానీ ఏదైనా వాల్యూస్ అనేవి సేమ్ రావాలి లాస్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ త్రీ అండి ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో సిక్స్ నైన్ వచ్చిందండి అది ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఫోర్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకోటి చేద్దాం ఎక్స్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫోరే కదా సబ్జెక్ట్ చేద్దాం జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో సిక్స్ నైన్ అండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ వన్ వచ్చింది ఇది ఎక్స్ ఫైవ్ అండి మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ చేద్దాం ఎక్స్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైవ్ చేయాలి జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ వన్ సబ్జెక్ట్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ వన్ వచ్చిందండి ఇది ఎక్స్ సిక్స్ అండి ఓకేనా అంటే ఇది కూడా జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ వన్ ఇక్
therefore the approximation root equal to 0.6071 okay ila raste manaki ee sum anedi complete ayyandi okay na iteration method anedi ila cheyali okay na first first manaki phi manaki ichina value daggu nunchi x anedi find out chestaru danni differentiate chesthe manaki phi dash of x vastundi idi phi dash of x idi phi of x anukondi phi dash of x vastundi vachina tarvata aa value ni manaki x place lo 1 substitute chesthe 1 kante tokku undala value vachina value anedi okay lo 1 kante ekku undi ankonde appudu aa x teesukokandi rendu x anedi untadu kada ee question lo ne manaki ichina tvandi equation lo aa x teesukondi andi appudu man differentiate chesthe kachithanga 1 kante tokku vastundi appudu okay na appudu manu em cheyali ee condition batti manaki oka vela x anedi x not anedi oka vela question ichcheste paraledu ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే కనుక ఖచ్చితంగా ఈ మెథడ్ లో మనం x0 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసేప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి డైరెక్ట్ x0 ఇచ్చేయడం అనుకోండి డైరెక్ట్ మనకి phi of x లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి phi not of x లో కాదు ఓకేనా ఇందులో కాదు మనకి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలండి కొంచెం ఓకేనా ఆ ప్లేస్ లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే x అనేది వెళ్తే ఖచ్చితంగా రెండు చోట్లకి మనం అప్రాక్సిమేషన్ వస్తుంది అప్ టు 3 డెసిమల్ ప్లేసెస్ అని ఇచ్చినా 4 డెసిమల్ ప్లేసెస్ అని ఇచ్చినా क्वेश्चन లో చూసుకోండి దాని బట్టి చేయండి ఓకేనా ఇలా అయితే ఈ ఇటరేషన్ మెథడ్ ని చేయాలండి ఓకే గాయస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం నోట్ అండ్ ఆప్షన్ మెథడ్ అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ యూనిట్లో మనకి ఫోర్ మెథడ్స్ అనేవి మనకి కంప్లీట్ అయినట్టేనండి ఓకే థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్